안녕하세요 콕입니다 지난 영상에서 디아블로에 등장하는 7대 악마들을 살펴봤는데요 디아블로에는 7대 악마만큼이나 매력적인 5대 천사들이 존재합니다 그런데 악마들은 살펴봤으면서 천사들은 그냥 지나치면 서운할 법도 하니까 오늘은 디아블로의 창조신 아누와 천상의 최고 통치기구 앙기리스의회 5대 천사들에 대해 알아보도록 하겠습니다 그럼 가시죠 태초의 세계에는 아무것도 존재하지 않았습니다. 어떤 것도 존재하지 않는 무의 세계 속 유일하게 존재했던 하나의 진주가 있었고 이 진주 안에는 모든 것의 집합체인 아누가 있었습니다. 꿈속에서 무한한 시간 동안 스스로를 돌아보던 아누는 완벽함과 순수함을 추구하기 위해 어느 순간 자신의 내면에 있던 부정적인 요소들을 떨쳐냈습니다. 그러나 아누로부터 떨어진 그 요소들은 하나로 뭉쳐 일곱 머리가 달린 추악한 용 타타메트로 변했고 서로를 부정하는 존재였던 아누와 타타메트는 영겁에 걸친 싸움을 시작했습니다. 아득한 시간을 싸우던 둘은 서로에게 최후의 일격을 가했고 그 결과 둘다 죽고 말았는데 그후 아누의 시신은 드높은 천상을 만들었고 아누의 눈은 세계석이 되었으며 척수는 수정회랑으로 변해 그곳에서 천사들이 태어났고 아누가 갖고 있던 다섯 가지 미덕은 다섯 명의 대천사 티리엘, 임페리우스, 아우리엘, 이테리엘, 말티엘이 되었습니다. 이렇듯 아누는 디아블로 세계관에 있어서 타타메트와 함께 세계를 만든 장본인이자 누구보다 먼저 존재했던 창조주라고 할수 있습니다. 이런 아누의 모티브는 태초부터 존재했다는 점과 죽고 난후 그의 시신으로 세상을 구성하는 요소들이 생겼다는 점을 봤을 때 동양의 방고나 북유럽 신화의 이미르와 같은 거인 신화일 것이라고 하는데요. 하지만 아누라는 이름은 메소포타미아 신화의 하늘의 신 아누에서 따온 것이며 아누의 분신이라고 할수 있는 타타메트 역시 메소포타미아 신화의 티아마트를 모티브로 만들어졌고 디아블로의 아누가 악마 타타메트를 죽이고 세상이 탄생한 것처럼 신화 속 아누의 아들 혹은 손자로 묘사되는 하늘의 신 마르두크가 악룡 티아마트를 죽이고 티아마트의 시신으로 세상이 탄생한 만큼 지옥과 천상의 탄생을 구분하기 위해 아누와 마르두크 티아마트의 이야기가 담긴 메소포타미아 신화의 창세시를 적절히 분배해서 만들어지게 된것 같네요. 임페리우스는 용기를 주관하는 대천사이자 대천사들의 리더라고 할수 있을 만큼 영향력이 있고 명망있는 존재입니다. 용기의 천사답게 용기의 연회장에 기거한다고 하며 붉은 의복과 칼의 문양이 새겨진 갑옷을 입고 있고 소멸 직전에 별의 심장을 꺼내 만든 창 솔라리온을 무기로 사용합니다. 용기의 대천사인 만큼 공포를 주관하는 디아블로의 숙적이며 천사와 악마들의 전쟁에서 디아블로를 제압했을 때도 악마는 죽여봤자 다시 살아나니 감금시키자는 티리엘의 충고를 듣고도 솔라리온으로 디아블로를 두동강 내서 죽여버릴 만큼 호전적이고 불과 같은 성격을 가졌으며 악마들에게는 공포의 대상이라고 하는데 악마들 뿐만 아니라 천사와 악마의 혼혈인 인간 네팔렘 역시 증오하며 이들이 존재하는 성격 또한 파괴되어 마땅하다고 주장할 정도로 악마와 관련된 모든 것에 적개심을 갖고 있는 천사입니다. 임페리우스가 이런 성격을 갖게 된 이유는 창조신 아누가 부정적인 것들을 떼어낼 때 분노를 떼어내려 했지만 분노가 용기에 포함된 감정이었기 때문에 떼어낼 수 없었다고 하며 이후 아누의 다섯 가지 미덕 중 용기를 이어받은 임페리우스는 용기와 함께 분노 역시 이어받았기 때문에 불같은 성격을 갖게 되었을 것 라고 하네요. 이런 성격 탓에 다른 대천사들과 종종 다투기도 하지만 대악마로 부활한 디아블로와의 싸움에서도 결코 물러서지 않고 성력의 존폐 여부로 자신과 다투고 인간이 된 대천사 티리엘을 걱정하는 모습이나 자신의 형제 말티엘의 타락을 멈추기 위해 그토록 증오하던 인간에게 협력하는 등 천상과 자신의 형제들을 위하는 마음만큼은 멋진 천사인 것 같습니다. 이런 임페리우스의 모티브는 대천사 미카엘이 아닐까 싶은데요. 미카엘은 성경에 등장하는 3대 천사 중 하나로 가장 강력하고 위대한 천사로 여겨지며 사탄과의 전투에서 활약했다는 전승이 가장 많은 천사입니다. 미카엘은 사탄의 숙적이기도 한데 디아블로가 스페인어로 악마 혹은 사탄을 의미하며 작중에서 디아블로와 임페리우스가 숙적임을 생각해보면 역시 임페리우스는 대천사 미카엘의 영향을 받았을 것 같네요. 또한 임페리우스의 이름과 비슷한 발음의 임피리어스는 거만한 오만한 필수의라는 뜻인데 어쩌면 작중에서 보여지는 임페리우스의 태도와 행적은 이런 이름에서 나온 게 아닐까 싶습니다. 
티리엘은 정의를 주관하는 대천사이자 디아블로 세계관에서 가장 비중이 높은 천사입니다. 티리엘의 공간은 정의의 법정으로 천사들이 천상의 균형과 화합을 꾀하는 장소이며 청렴과 조화를 최선의 덕목으로 여긴다고 하네요. 그는 임페리우스의 버금가는 뛰어난 전사이며 정의의 검 엘드루인을 무기로 싸우는데 엘드루인은 어떤 적이나 물체도 뵐수 있지만 정의로운 의도를 가진 존재만은 뵐수 없다고 합니다. 임페리우스만큼은 아니지만 인간은 악마의 씨앗을 품고 있기에 세계의 위협이 될 수도 있으므로 멸망시켜야 한다고 주장했던 천사였지만 자신의 목숨을 희생해 종족을 구원하려는 네팔렌 울디시안으로부터 인간의 가능성을 본 후로는 인간에게 우호적인 천사로 변하게 됩니다. 이후 그는 다른 천사들과 달리 지나칠 정도로 성역의 일에 깊게 개입하여 인간들을 돕게 되며 이 일을 임페리우스가 추궁하자 스스로 천사의 날개를 떼어내고 필멸자인 인간이 되어 성력을 지키고자 하는 모습을 보이는데 인간의 입장에서는 가장 천사다운 천사가 아닐까 싶네요 이런 티리엘의 모티브는 예수 그리스도로 보이는데요 인간을 위해 자신의 지위를 포기하고 희생한다는 점과 본디신이었던 존재가 인간의 구원을 위해 인간이 되어 인간 세상에 내려왔다는 점 예수 그리스도가 열두 제자를 두고 기적을 행했던 것처럼 호라드림을 결성하여 악마에 대항했다는 점 마지막으로 디아블로를 물리친 후 필멸자의 모습으로 천상에 복귀한다는 점을 봤을 때 확실히 예수 그리스도를 떠오르게 하는 것 같습니다 말티엘은 앙기리스의 회의 수장이자 지혜를 관장하는 천사로 그의 영토는 우주의 모든 지적 생명체가 느끼는 감정을 볼수 있는 살아있는 빛이 흐르는 셈입니다. 그리고 그 빛을 지혜와 통찰력을 주는 성배 찰라드아르에 담고 다니며 뛰어난 통찰력으로 전투에서나 의회에서나 중요한 역할을 했다고 합니다. 과묵하고 차분한 성격이지만 모든 공간과 시간의 기반이자 모든 가능성을 간직한 힘의 원천인 세계석이 사라지자 지혜의 대천사임에도 불구하고 신성한 유물을 지켜내지 못했다는 생각으로 괴로워하다 자취를 감추게 되며 이후 불멸인 천사들은 겪을 수 없는 필멸자의 죽음으로부터 새로운 지혜를 얻을 수 있을 것이라고 생각하여 죽음에 대해 연구하다 세계석이 사라진 자리에서 셀수 없이 많은 영혼들이 소용돌이치는 죽음의 소용돌이를 발견하고 그 힘을 흡수하여 죽음의 천사로 거듭나게 됩니다. 천사와 악마의 영원한 전쟁에 종지부를 찍고자 했던 말티엘은 7대 악마의 영혼이 봉인된 검은 영혼석을 개조하여 어떤 세계에 있던 간에 악마와 그 흔적을 모조리 빨아들이는 새로운 영혼석을 만들어 악마와 인류를 멸망시키려는 동시에 자신을 저지하려는 천사와 악마의 힘을 모두 지닌 네팔렘을 상대하기 위해 악마의 힘까지 흡수하며 초월적인 존재가 되지만 결국 네팔렘에게 패배해 죽음을 맞이하며 그의 군단은 와해됩니다. 이런 말티엘의 모티브는 죽음의 천사 샤리엘이 아닐까 싶은데요. 샤리엘은 유대신화와 위형인 에녹서에 등장하는 천사로 신의 통솔자라는 이름에 비해 활약상이 적어서인지 사라카엘, 수리엘, 제라키엘 등으로 불리며 7대 천사의 후보로도 거론되고 타락 천사로도 묘사되기도 하며 우리가 흔히 떠올리는 사신의 모습으로도 묘사된다고 합니다. 샤리엘은 아지라엘과 동일하게 여겨지기도 하는데 아지라엘 역시 죽음을 형상화한 천사로 죽음을 관장한다는 속성 때문인지 때로는 사탄과도 동일하게 여겨진다고 하네요. 아우리엘은 앙기리스 의회 다섯 천사 중 유일한 여성으로 그녀의 영역은 정신의 안식과 평안을 주는 희망의 정원이라고 합니다. 그녀는 희망의 끈 알마이엘시라는 무기를 사용하는데 이 무기는 적들을 가르고 불꽃의 낙인을 심기도 하고 상처를 치유하기도 하며 아군의 기운을 북돋아주기도 합니다. 그녀는 드높은 천상에 메아리치는 달콤한 온유를 지휘하며 성격도 온화하여 천사들 중 가장 사랑받는 존재이며 만물의 근원에는 선이 존재한다고 믿는 천사인데 때문에 인간들이 사는 성역의 존재가 발각되었을 때도 인류가 선을 따를 수 있다는 희망을 갖고 성역을 지키려 했으며 인간에게도 매우 협조적인 모습을 보여줍니다. 전투와 갈등에 있어서도 승리와 패배로 양분하기보다는 조화를 추구하는 성격 때문에 고집불통인 티리엘과 임페리우스의 싸움을 중지하는 역할을 맡는다고 하며 그렇다고 비폭력주의자는 아니라 전장에서도 물러서지 않고 동료들과 함께 싸운다고 합니다. 아우리엘의 존재는 희망 그 자체이기 때문에 그녀가 디아블로의 악마 군단과 싸우다 절망의 곤주 라카노트에게 사로잡혔을 땐 티리엘조차도 희망이 노래하지 않는다며 그녀가 구출되기 전까지 좌절에 빠지기도 합니다. 이런 아우리엘의 모티브는 이름을 봤을 때 성경의 외경에 등장하는 대천사 우리엘이 아닐까 싶지만 우리엘은 하나님의 불꽃이라는 뜻으로 한 손에는 칼, 
한 손에는 불꽃을 들고 있으며 악행을 일삼은 자들을 신의 분노를 담은 불로 심판하고 지옥에서 고문하기도 하는 피도 눈물도 없는 모습을 보여주기 때문에 온화한 성격의 아우리엘보다는 당장 디아블로와 한판 뜯어갈 것 같은 다른 천사가 어울릴 것 같고 갖고 있는 무기가 치유의 기능이 있다는 점과 모험가 일행을 적극적으로 도와준다는 점 그리고 온화한 성격을 생각하면 맹인인 토빗을 낫게 해주고 악마 아스모데우스를 내쫓기도 하며 에덴 동산에 생명의 나무를 지키는 젊은이와 여행자의 수호천사이자 치유의 대천사인 라파엘이 모티브가 아닐까 싶습니다. 이테리엘은 운명을 권장하고 뛰어난 통찰력과 예지력을 가졌지만 말티엘처럼 과묵한 성격의 천사입니다. 천상에 운명의 도서관에 거주하며 모든 운명이 기록되어 있는 탈루스아르라는 두루마리를 들고 다니는데 그의 능력은 안우의 등뼈로 만들어져 안우의 예지력을 갖고 있는 운명의 도서관에 보관된 수많은 수정조각 덕분이라고 하며 도서관 내부에 수행 중인 천사들은 이 수정을 들여다보며 이테리엘이 판독할 수 있도록 그 환영을 기록한다고 합니다. 모든 운명을 볼수 있는 이테리엘이지만 네팔렘, 인간과 관련된 운명은 보지 못한다고 하며 천사들 중 가장 비중이 적은 천사지만 자신의 능력이 미치지 않는 인간들의 존망을 결정하는 성력 투표에서도 보존을 택하고 아우리엘이 절망의 군주 라카노트에게 사로잡히자 모험가들에게 아우리엘의 구출을 부탁하기도 하며 디아블로에게 천상이 습격당했을 때도 그의 영역인 운명의 도서관은 타락하지 않은 것을 보면 비중은 적을지 몰라도 대인배적인 면모와 뛰어난 능력을 가진 천사인 것 같습니다. 이런 이테리엘의 이름은 존 밀턴의 실낙원에 등장하는 천사 이투리엘과 유사한데 이투리엘은 이불을 타락시키려는 사탄을 저지하는 천사이며 거짓과 미신에서 진실을 드러나게 하는 창을 지니고 있다고 합니다. 또한 운명을 주관하며 누구보다 많은 진실을 알고 있기에 세상의 일에 많이 개입하지 않는다는 점에서 그리스 신화의 운명의 여신 모이라나 켈트 신화의 노른 세자매와 같은 여러 신화 속 운명의 신들의 영향을 받았을 수도 있는데 운명을 보고 관리할 뿐만 아니라 인간이라는 새로운 가능성을 믿고 행동한다는 점에서 실낙원의 이투리엘에 더 많은 영향을 받은 게 아닐까 싶네요. 이나리우스는 대천사는 아니지만 드높은 천상의 일원들 중에서도 돋보이는 능력과 외모를 가졌으며 대천사 티리엘과 가까운 사이로 앙기리스 이외에서도 명예회원으로 인정받는 천사였습니다. 하지만 능력과 외모와는 달리 성품은 매우 오만해서 자신의 능력을 증명하기 위해 대악마 메피스토의 사원을 박살내고 악마 사제들을 학살하기도 하는 등 문제를 일으키기도 했으며 메피스토의 딸 릴리트와 사랑에 빠져 인간인 네팔렘을 낳게 되고 천상이 지배하던 혼돈계에서 세계석을 훔쳐 몰래 인간들의 영역인 성력을 창조하는 등 천사라고 하기엔 굉장히 파격적인 행보를 보여주는데 성력에서 천사와 악마들이 공존하기를 바랬던 그와는 달리 네팔렘의 힘을 이용해 자신의 군대를 만들려고 했던 릴리트와 대립하다 그간의 일들이 천상과 지옥 양측에 들통나게 되어 메피스토에게 잡혀 끔찍한 고문을 당하게 되는 디아블로 스토리의 시발점이 되는 천사입니다. 이런 이나리우스의 모티브는 그리스 신화에 등장하는 티탄 프로메테우스로 보이는데요. 프로메테우스는 흙을 빚어 인간을 창조했으며 불을 훔쳐 인간들에게 문명을 만들 수 있도록 도와주었는데 이나리우스 역시 릴리트와 함께 인간 네팔렘을 창조했으며 세계석을 훔쳐 인간들의 영역인 성역을 창조했고 불을 훔친 벌로 코카서스 바위산에 묶여 매일 독수리에게 간을 쪼이는 벌을 받게 된 프로메테우스처럼 메피스토에게 잡혀 끔찍한 고문을 당하는 등 많은 공통점을 갖고 있습니다. 또 프로메테우스는 시련을 받고 있던 영웅 헤라클레스에게 조언을 해주고 구출됐는데 이후 디아블로 스토리에서 이나리우스가 등장한다면 모험가에게 조언을 해주는 조력자로 등장하여 구출되는 상황이 연출될 수도 있을 것 같네요. 이렇게 디아블로의 7대 악마에 이어 천사들에 대해서도 알아봤는데요. 악마들에 비해 천사들은 특징과 전승이 적어서 그런지 여러 전승들을 혼합하여 만들어져 모티브를 특정하기가 어려웠습니다. 악마에 대한 기록은 정말 다양하고 특징적인 것들이 많은데 천사들에 대한 기록은 대부분 유사한 것들을 보면 아무래도 고대 사회에선 부정적인 것들에 대한 금기보다 성스럽고 고귀한 것들에 대한 금기가 더 엄격해서 천사들을 대상으로 상상력을 발휘해 기록을 남기기가 쉽지 않았던 것 같습니다. 추가로 천사는 아니지만 디아블로 스토리의 주인공이라고 할수 있는 네팔렘은 네피림과 헤라클레스가 그 모티브로 보이는데 네피림은 떨어지다 라는 뜻을 지닌 라팔에서 파생된 마루로 타락한 천사의 후손 용사 거인으로 여겨지고 
성경 속 노아 일화의 대홍수의 원인 중 하나로 여겨지기도 하는 등 부정적인 묘사가 많은 반면 헤라클레스는 반인 반신이자 신에 필적하는 힘을 가진 인간으로 신들의 시련을 이겨내고 신들이 물리칠 수 없는 괴물들을 못찌르기도 하며 영웅이 되는데 이런 점들을 봤을 때 디아블로 스토리에서 네팔렘은 끊임없이 천사들과 대립하면서도 결국 세계를 구하고 영웅이 되는 결말을 맞이하지 않을까 하는 생각이 드네요. 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 그럼 지금까지 호기였습니다.